своего 51-го дня рождения он не дожил всего двух месяцев. А всем казалось, что с королями такого быть просто не может. Позже диспетчера службы спасения, принявший роковой звонок, расскажет, позвонил врач мистера Джексона и просил быстрее прислать помощь. Сердце остановилось. Врачи безуспешно заставляли его сердце биться. Потом певца доставили в больницу, где и констатировали – король умер. А мир как будто хором ответил – да здравствует король. Впервые за 15 лет о нем снова заговорили как о музыканте, а не как о скандальном персонаже. Альбом «Триллер» снова расходится как горячие пирожки. А президент Обама верно подметит – у нас была великая эпоха. У нас был Майкл Джексон. Я не шел прямо. Я нигде не сделал шага в сторону, налево. И тем более назад. Если вбить в Википедии его настоящее имя и фамилию, не будет никаких результатов. Зато с кличкой Япончик знаком даже ребенок. Меня с детства просто зовут, как, как принято в России все. У нас в школе еще всех называют. Казалось, что эта эстетика навсегда ушла вместе с 90-ми. Оказалось, а вор в законе звучит гордо и в нулевые. Убитого криминального авторитета Япончика провожали как Махат Муганди в Индии. Гость телевидения титровал эти похороны так. Страна прощается с Вячеславом Иваньковым. Сами похороны больше напоминали встречи на высшем уровне. Перекрытый центр города, триколоры. И все это на Ваганьковском кладбище. Усыпальница для лучших людей России. Улыбайтесь, господа. Самые лучшие и самые любимые тоже болеют, страдают и умирают. Но про Янковского так думалось в последнюю очередь. С годами он только расцветал. И кто бы мог помыслить, увидев этот его танец в стилягах, что он окажется последним. Жалкая пародия на то, что у нас было. Почти сотни фильмов с его ролями. Да даже если бы их и не было, хватило бы одного линкома, чтобы вписать себя в историю. Про таких говорят актер от бога. Янковский им и был. Даже после курса химиотерапии он продолжал сниматься. Да так, что зрители не догадывался, что скоро беда. Рынок формируется. Он формируется. Когда слово «младый реформатор» было почти матерным, в магазинах не было хлеба и казалось, что до рыночной экономики, как до Сатурна пешком, появился Егор Гайдар. Старая добрая фамилия не предвещала ничего страшного. Убежден в том, что подавляющее большинство из вас все равно в это не верит. На такое мог пойти только самоубийца. Ну и Гайдар с парой-тройкой друзей. Судьба реформаторов в России всегда одинаково ужасна. Тот, кто радикально пытается встряхнуть страну, тот априори не понят своим народом. Гайдар это прекрасно знал, но все равно отпустил цены. Его назвали людоедом. Он, по мнению экономических, воротил по страну от гражданской войны. Ну, в общем, хорошо понимаю. Такую тяжелую ответственность взяли на себя. Будем стараться ее нести. Честно, пока можем, будет полезно. Ко всем нападкам и превратностям судьбы Гайдар относился философски. Обиды и переживания никогда не выставлял на показ. Но родственники говорят, что Егор Тимурович все это время страшно рефлексировал. И это не могло не сказаться на здоровье. Он умер в своем подмосковном доме в 53 года. Все вот говорят, ой, Зыкин, это великая певица, я даже не знаю, что такое великая. Она только-только отметила 80-летний юбилей. Увидеть ее без улыбки на лице в последние месяцы было невозможно. Да что там говорить, в ее тур-листе не было свободных дат. Десятки концертов по всей стране. Единственный мой спасибо за то, что ты есть на свете. И эта новость ошпарила кибитком. Зыкина умерла. Еще одного русского гения не стало. Голос 
Христос Людмилы Зыкиной как вокальный символ страны. Без него ни одного государственного праздника. Без него у нашей деревни не было бы своего фирменного звучания. Оренбургский пуховый платок, Ивушка, течет Волга. Блокбастеры русской души, которые теперь только в записях. Среди хлебов спелых, среди снегов белых, течет моя Волга, а мне семнадцать. 